వైర్లెస్ బాబేజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఫోన్ కంప్యూటర్ నుండి వచ్చింది ఆ కంప్యూటర్ ఇతివరపు కాలంలో ఎలా ఉండేదో తెలుసా అసలు ఈ కంప్యూటర్ కొనగన్న వ్యక్తి చార్లెస్ బాబేజ్ చార్లెస్ బాబేజ్ కంప్యూటర్ కనుగొంటాకు గల కారణాలేంటి కంప్యూటర్ మనకు ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అసలు చార్లెస్ బాబేజ్ ఏమేమి కనుగొన్నారు అసలు చార్లెస్ బాబేజ్ ఎవరు అసలు ఇతను ఏమి కనుగొన్నారు చార్లెస్ బాబేజ్ గురించి తెలియని వారికి ఈ వీడియో అంకితం చార్లెస్ బాబేజ్ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి లండన్ ఇంగ్లాండ్లో జన్మించాడు ఇతను ఒక బ్రిటిషర్ బాబేజ్ నాన్నగారు బెంజామిన్ బాబేజ్ తన అమ్మగారు బెస్టీ ప్లమ్లీ టిఎఫ్పి బాబేజ్కు చిన్నతనం నుండి సైన్స్ అన్న టెక్నాలజీ అన్న చాలా ఇష్టం బాబేజ్కు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం తను చాలా బాగా చేసేవాడు బాబేజ్ డిన్నర్ గెస్ట్గా చాలా పాపులర్ అయ్యాడు ఎందుకంటే తను కథలు చెప్పడంలో చాలా దిట్ట పద్దెనిమిది వందల పన్నెండులో బాబేజ్ అనాలిటికల్ సొసైటీ కనుగొంటాకు సహాయపడ్డాడు అదేంటంటే ఒక వస్తువు అందరికీ ప్రచారం చేసి దాన్ని డెవలప్ యూరోపియన్ కాంటినెంట్ నుండి ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్లోకి మార్చుతాడు పద్దెనిమిది వందల పదహారులో బాబేజ్ ఈ ఫెల్లో ఆఫ్ ద రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్కు సెలెక్ట్ అయ్యారు అసలు చార్లెస్ బాబేజ్ ఏమి సాధించాడు ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటీషియన్ మరియు ఇన్వెంటర్ చార్లెస్ బాబేజ్ మొదట ఆటోమేటిక్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ కనుగొన్న గొప్ప ఇన్వెంటర్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరుల మధ్యలో బాబేజ్ అనాలిటికల్ ఇంజిన్ కోసం ప్లాన్స్ను అభివృద్ధి చేసింది ఇది ఎప్పటికీ పూర్తి కాకపోయినప్పటికీ అనాలిటికల్ ప్రస్తుత కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలను ఇంజిన్ కలిగి ఉండేది మ్యాథ్స్ టేబుల్స్ను మెషిన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనే ఆలోచన మొదట బాబేజ్కి పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు లేదా పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో వచ్చింది అప్పుడు అందరూ తనను అవమానపరిచేవారు మ్యాథ్స్ టేబుల్స్ మెషిన్స్ ద్వారా చేయడం ఏంటి అనేవారు అవేమీ బాబేజ్ పట్టించుకోలేదు అతను ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేటర్ను తయారు చేశాడు అది కొన్ని మ్యాథమెటికల్ కాంపిటేటేషన్స్ ఎయిట్ డెస్మిల్స్ చేయగలదు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో అతను ట్వంటీ డెస్మల్ కెపాసిటీతో అంచనా వేసిన యంత్రం డిఫరెన్స్ ఇంజిన్ దీన్ని డిజైన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ పొందాడు దీని నిర్మాణానికి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పద్ధతులు అభివృద్ధి అవసరం దీనిని అవసరమైన బాబేజ్ తనకు తాను అంకితం చేసుకుంది ఈలోగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది అతను ఇకేషియన్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాంబ్రిడ్జ్ పనిచేసేవాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరుల మధ్యలో బాబేజ్ కోసం ప్రణాళికలను అభివృద్ధి చేసింది ఆధునిక డిజిటల్ కంప్యూటర్ యొక్క ముందున్న అనాలిటికల్ ఇంజిన్ ఆ డివైజ్లో అతను పంచ్ కార్డులు సూచనల ఆధారంగా ఏదైనా ఆర్థమెటికల్ ఆపరేషన్ చేసే సామర్థ్యాన్ని ఉంచాడు దీనిలో మెమరీ యూనిట్ దీనిలో సంఖ్యలు సీక్వెషనల్ కంట్రోల్ మరియు ప్రస్తుత కంప్యూటర్ యొక్క ఇతర ప్రాథమిక అంశాలను నిల్వ చేయవచ్చు అలా ఆ ఎనాలిటికల్ ఇంజిన్ అలా చాలా కనుగొన్నారు అసలు కంప్యూటర్ కనుగొంటాకు గల కారణాలు ఏమిటి మొదట్లో బాబేజ్కు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అందువల్ల బాబేజ్కు పూర్తిగా 
మొదట్లో కంప్యూటర్ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్గా చేయడానికి టైం కోసం కష్టమైన టేబుల్స్ కోసం ఆర్టిలరీ ఫ్లోటింగ్ టేబుల్ కోడ్ బ్రేకింగ్ ఇంకా చాలా పనులు కంప్యూటర్ సులభంగా చేయడం వల్ల దీన్ని కనుగొనటం జరిగింది చార్లెస్ బాబేజ్ పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరం జియోర్జియోన విట్మోర్ అనే అమ్మాయిను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ అది బాబేజ్ నాన్నగారికి నచ్చలేదు కానీ బాబేజ్ లైఫ్లో తనకు ఆనందాన్ని కలిగించిన సంఘటన తన మ్యారేజ్ చార్లెస్ బాబేజ్కు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాంబ్రిడ్జ్లో చాలా మిత్రులు ఉన్నారు వారు ఎవరంటే జాన్ హెర్స్కిల్ జార్జ్ పికాక్ మరియు చాలా మిత్రులు బాబేజ్కు ఉన్నారు వీరు మరియు అడా లౌలాస్ ఎడ్వర్డ్ రైన్ వీరంతా అనాలిటికల్ సొసైటీలో పద్దెనిమిది వందల పన్నెండులో మిత్రులుగా ఉండేవారు ఈయన ఒక మ్యాథమెటీషియన్ కానీ ఇతను అన్ని రంగాలలో ముందుకు వచ్చాడు ఈయన కనుగొన్నవి ఏంటి అంటే అనాలిటికల్ ఇంజిన్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ డిఫరెన్స్ ఇంజిన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇలా చాలా కనుగొన్నారు ఇతను చాలా గొప్పవాడు దానిలో సందేహం ఏమీ లేదు తరువాత అక్టోబర్ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది వయసు లండన్ ఇంగ్లాండ్లో బాబేజ్ మరణించాడు ఒక గొప్ప మెథమెటీషియన్గా ఫిలాసఫర్గా మరియు ఇన్వెంటర్గా తన జీవితం సాగింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లు అయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్